మామాట వ్యూవర్స్ నేడు త్రిపురనేని రామస్వామి జయంతి అండి మరి ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామా కవిరాజుగా ప్రసిద్ధి చెందిన త్రిపురనేని రామస్వామి ప్రముఖ హేతువాది రచయిత సంఘ సంస్కర్త త్రిపురనేని రామస్వామి జనవరి పదహైదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో కృష్ణా జిల్లా అంగులూరు గ్రామంలో ఒక రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు రామస్వామి రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన చిన్నప్పటి నుండి సాహితీ జిజ్ఞాసతో పెరిగాడు తన ఇరవై మూడవ ఏట మెట్రికులేషన్ పరీక్ష ఉత్తీర్ణుడైనాడు అదే సంవత్సరము ఆయన పల్నాటి యుద్ధం ఆధారముగా కారంపూడి కథనం మహాభారత యుద్ధము ఆధారముగా కురుక్షేత్ర సంగ్రామము అనే రెండు నాటికలు రచించాడు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి బందరులోని నోబుల్ కాలేజీలో చేరాడు అక్కడ ఉన్న కాలములో అవధానము చేసి తన సాహితీ నైపుణ్యములు అద్భుతమైన జ్ఞాపక శక్తిని ప్రదర్శించాడు రామస్వామి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో న్యాయశాస్త్రం చదివేందుకు డబ్లిన్ వెళ్లాడు అక్కడ న్యాయశాస్త్రమే కాక ఆంగ్ల సాహిత్యము ఆధునిక ఐరోపా సంస్కృతి కూడా చదివాడు పంతొమ్మిది వందల పదహేడులో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు మచిలీపట్నంలో న్యాయవాద వృత్తి నిర్వహించాడు కానీ ఆయన ముఖ్య వ్యాసంగము సంఘ సంస్కరణే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో స్థిరపడ్డారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో తెనాలి పురిపాలక సంఘం అధ్యక్షుడుగా ఎన్నికయ్యాడు తెనాలి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు గంగానమ్మ కొలువులో నిర్వహించే జంతు పల్లిని నిషేధించాడు అప్పుడు ఆయనపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి చైర్మన్ పదవి నుండి తొలగించారు అయితే వెంటనే జరిగిన ఎన్నికల్లో మళ్లీ చైర్మన్ అయ్యాడు జంతు బలలు మాత్రం సాగలేదు ప్రజలను మేలు కొలిపే హేతువాద భావాలను వ్యక్తపరచడానికి సాహితీ రచనలను సాధనముగా త్రిపురనేని ఎంచుకున్నాడు సంస్కృత భాషలో ఉన్న పెళ్లి మంత్రాలను తెలుగులోకి అనువదించి అచ్చ తెలుగులో సరళమైన వివాహ విధి అను పద్ధతిని తయారు చేశాడు ఈయన స్వయంగా అనేక పెళ్లిలకు పౌరోహిత్యము వహించి జరిపించాడు అంటరాని తనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు జనవరి పదహారున త్రిపురనేని రామస్వామి మరణించారు విన్నారు కదా అండి త్రిపురనేని రామస్వామి గారి గురించి ఇలాంటి ఎందరో మహనీయులు గురించి తెలుసుకోవడానికి చూస్తూనే ఉండండి మీ మామాటలో మీ ప్రియాతో